ഹലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കൺസെപ്റ്റേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് വണ്ണിലെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് എം ഒ തിയറി മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി അതിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം വരച്ച് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആ പടം വരയ്ക്കാൻ അറിയണം സെക്കൻഡ് ഒരു മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നിട്ട് ആ കോമ്പൗണ്ട് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണോ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിക്കണം മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ ആയിരിക്കുള്ള തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന സംഭവം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം വാട്ട് ഈ മീൻ ബൈ എ ബോണ്ട് ഓർഡർ ബോണ്ട് ഓർഡർ സിംപിൾ ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി മോളിക്യൂൾസ് എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് ബോണ്ട് ഓർഡർ ടു ആണ് നൈട്രജൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ ത്രീ ആണ് എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾസ് കനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ മെത്തേഡിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എം ഒ തിയറി എം ഒ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡ്രോ ദി ഡ്രോ ദി എം ഒ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഒ ടു മോളിക്യൂൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഒ ടു മോളിക്യൂൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു അത് കഴിഞ്ഞ് സിഗ്മ ടു പി ഇസഡ് ടു ദൻ പൈ ടു പി എക്സ് സിക്കൽ ടു പൈ ടു പി വൈ ടു ടു ഇപ്പോൾ എത്രയായി രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് അടുത്ത പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് സിക്കൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ രണ്ടിലും ഓരോന്ന് വെച്ച് അപ്പോൾ പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള സ്പീഷീസ് വരുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഓർഡറാണ് അപ്പോൾ പതിനാല് ഇലക്ട്രോണും അതിൽ താഴെ വരുന്ന സ്പീഷീസുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടു പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫിൽ ഇതിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് ഈ ഐറ്റംസ് ഈ പൈ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഫില്ലായതിന് ശേഷം ഇതിന് ശേഷമാണ് ഈ സിഗ്മ ടു പി സെഡ് ടു വരുന്നത് പൈ ടു പി എക്സ് സിക്കൽ ടു പൈ ടു പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സിഗ്മ വരുന്നത് അത് രണ്ടും അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ചിലാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇത് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജിയുടെ ബേസിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ആരോ എടുക്കുക എനർജി എന്ന് എഴുതുക അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അടുത്ത അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അടുത്തത് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അത് നമ്മൾ വൺ എസിൻ്റെ വരയ്ക്കും അപ്പുറത്തും വൺ എസ് വരച്ചു നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ വൺ എസ് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകാം അടുത്ത ടു എസിൻ്റെ വരയ്ക്കാം ടു എസ് അടുത്ത ടു എസിൻ്റെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതും ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ ടു എസ് ഇതും ഫില്ലാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ടു പി ടു പിക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ടു പി എക്സ് ടു പി വൈ ടു പി സെഡ് ഇവിടെ അതുപോലെ ടു പി എക്സ് വൈ സെഡ് പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് ടു പി എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഓക്കെ ടു പി എക്സ് ടു പി വൈ ടു പി സെഡ് എന്നിട്ട് ഇപ്പം ടു പി വന്നല്ലോ ആദ്യം സിഗ്മയുടെ ആയിട്ടാണ് വരേണ്ടത് അപ്പം ഏറ്റവും താഴെ ടു പി സെ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പയ്യാണ് വരേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി ഇസഡ് ആണ് വരേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും ഫില്ല അല്ല പക്ഷെ അതും കൂടെ നമ്മൾ വരച്ച് കാണിക്കണം അപ്പോൾ അതും കൂടെ വരച്ചു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പേരിടണേ ഇത് സിഗ്മ വൺ എസ് ഇത് സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ഇത് സിഗ്മ ടു എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ഇത് സിഗ്മ ടു പി ഇസഡ് ഇത് പൈ ടു പി എക്സ് സിക്കൽ ടു പൈ ടു പി വൈ ഇത് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് സിക്കൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ ഇത് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി ഇസഡ് ഇനി ഇത്ര ഭാഗത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് നാല് ആറ് ഏഴ് മൊത്തത്തിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി ഇപ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ക്ലി ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ മൊത്തത്തിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഓർഡർ കൊടുത്തു ഇവിടെയും മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തു മൊത്തം ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ആയല്ലോ ഇനി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടെ ഫില്ല് ആവണോ അപ്പം നമുക്കത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇവിടെയും കൊടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഇതിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചിട്ട് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എം ഒ ഡയഗ്രാം എം ഒ ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി മനസ്സിലാക്കാൻ വേറൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതിൽ നിന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രോപ്പർട്ടി ഫസ്റ്റ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ ബി മൈനസ് എൻ എ ബൈ ടു എൻ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സോറി ബോണ്ടഡിലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഇത് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസിലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മീൻസ് സ്റ്റാർ ഉള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്റ്റാർ ഉള്ളതും സ്റ്റാർ ഇല്ലാത്തതും സ്റ്റാർ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലാണ് ഹൈ എനർജി അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റാർ ഉള്ളതും സ്റ്റാർ ഇല്ലാത്തതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസിന് എനർജി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടുത്തെ എനർജി ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ എന്നല്ലേ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ എനർജി ഇവിടെ കൂടുതലല്ലേ സിഗ്മ വൺ എസിനേക്കാളും എനർജി കൂടുതലല്ലേ സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസിന് അതുകൊണ്ടല്ലേ എനർജിയുടെ ഓർഡർ ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പക്ഷേ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് സ്റ്റാർ ഇല്ലാത്തത് മാത്രം കൗണ്ട് ചെയ്യുക നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് പത്ത് മൈനസ് ഇനി സ്റ്റാർ ഉള്ളത് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ബൈ ടു മീൻസ് ഫോർ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഒ ടു മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ ടു ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡബിൾ ബോണ്ടിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡയ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും പക്ഷേ ഇത് നോക്കിയാൽ ഈ അറ്റോമിക് ഈ ഓർബിറ്റൽ ഇവിടെ കണ്ടോ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു സോറി പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ വൺ എന്നാണ് ആക്ച്വലി അവിടെ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽ ആവേണ്ടതാണ് വൺ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നല്ലേ അതിന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ ആണ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ തിയറിയുടെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്നിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റും കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയറും ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എക്സാമിന് മൂന്ന് മാർക്കിനോ നാല് മാർക്കിനോ സ്ഥിരം ചോദിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ തിയറി ബേസ്ഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം വലിയ പാടൊന്നുമല്ല എളുപ്പം നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ